അസ്സാമലൈക്കും മാഷാ അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ജൂമ് റെക്കോർഡറിനെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ജൂം എച്ച് സിക്സ് എന്നുള്ളൊരു മോഡലാണ് നമ്മുടെ ജൂമ് എച്ച് ഫോർ എൻ്റെ ഒരു അപ്ഗ്രേഡഡ് വേർഷനാണ് എച്ച് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഏകദേശമൊക്കെ സെയിം ആണ് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ അപ്ഗ്രേഡഡ് ആണ് അതായത് നാല് എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ കുറച്ച് ഡിജിറ്റലി കുറച്ചുകൂടെ കളറിങ് ഒക്കെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റി കൂടുതലാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടെ രണ്ട് മൈക്രോഫോൺ വരുന്നുണ്ട് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് എച്ച് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് മൈക്രോഫോൺ ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നോർമൽ മൈക്രോഫോൺ അതായത് എച്ച് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കൂടെ വരുന്ന സെയിം ടൈപ്പ് മൈക്രോഫോൺ അതേപോലെ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം വർക്കാണ് നടത്തുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ഇത് ഒരു ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇത് ഈ മൈക്കായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഈ ഡിവൈസിൽ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതേപോലെ എന്ത് ഊരാണെങ്കിലും ഇത് ഓഫ് മോഡിലാണ് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ പവർ അതായത് പവർ കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ കണ്ടല്ലോ പവർ ക്യാബിൾ കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ പവറിൽ കൊടുത്ത് ഓൺ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സീഡിലുണ്ടാവും ബാറ്ററി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി എല്ലാം ഇട്ട് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന എസ് ഡി കാർഡ് ഉണ്ട് മെമ്മറി കാർഡ് ഈ മെമ്മറി കാർഡിലേക്കാണ് ഇത് സേവ് ആവുക അപ്പം ആദ്യം മെമ്മറി കാർഡ് ഇതിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം മെമ്മറി കാർഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ മെമ്മറി കാർഡ് ഇവിടെ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഇപ്പം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബിയുടെ സാധനമാണ് അവിടുത്തെ എത്ര എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതും ഇതേപോലെ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട് നടക്കുക അതിൻ്റെ പോട്ട് ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ സെയിം ആണ് പക്ഷേ പലതും പലത് പല സെ ഏരിയയിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ എസ് ഡി കാർഡിൻ്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അതായത് ഡിവൈസിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് എസ് ഡി കാർഡ് അത് ഈ ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മറക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക ബാറ്ററി ഇടുക അതേപോലെ ഈ മൈക്ക് ഞാൻ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ മൈക്ക് എങ്ങനെയാണോ എൻ്റെ ഞാൻ ഇതിൽ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ഈ ഡിവൈസ് ഞാൻ അത്രയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി ഈ മൈക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണോ അതോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ മൈക്കാണോ വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി കുറച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ പാക്കായിട്ടാണ് ഈ മൈക്ക് വരുന്നത് ഓൾറെഡി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്നുമില്ല ഈ ഇങ്ങനെ ഊരിയിട്ട് ഈ മൈക്രോഫോൺ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ എക്സ്റ്റേണലി കണക്ട് ചെയ്യലാണ് പതിവ് അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ പോട്ടും ഇതിൻ്റെ രണ്ടും രണ്ടും സെയിം നമ്മൾ ഈ സാധനം ഇൻ എന്താ പറയുക കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പക്ഷെ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഇത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിനകത്തേക്ക് കയറ്റാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറ്റാം ഞാൻ കയറ്റട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടുത്തത് ഓൾറെഡി കണക്ട് ചെയ്ത സാധനമാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ഇത് അല്ലേ ഓൾറെഡി കണക്ട് ചെയ്ത് മൈക്രോഫോണിൽ ഇവിടെ ഈ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള മൈക്രോഫോൺ ഇത് നയൻറ്റി ഉണ്ടാവും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവും ഏ ഇത് നമുക്ക് തിരിക്കാം തിരിച്ചാൽ എന്താവും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവും അതേപോലെ തിരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയും തിരിക്കണം വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് നയൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ എത്രത്തോളം കവർ ചെയ്യണമെന്നാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ ഒരാളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു സർക്കിളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണം അധികം അടുത്ത് നിൽക്കണ്ട ഏകദേശം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ
ഹെഡ്ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോറി കണക്ട് ചെയ്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ലെവൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം പിന്നെ ഇതിൽ ഈ മൈക്രോഫോണിലുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഗെയിനാണ് എത്ര ഇൻപുട്ട് ഈ മൈക്ക് ഇൻപുട്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാ മിക്സറാണ് ഈ സാധാ മിക്സറിൽ ഓരോ ചാനൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ചാനലിൽ ഓരോ മൈക്രോഫോൺ കണക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫെയ്ഡറാണ് അതായത് നമ്മളൊരു സ്ഥാനം എത്രത്തോളം ക്യാച്ച് ചെയ്യാം ഈ മൈക്രോഫോൺ എത്രത്തോളം ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം എബിലിറ്റി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മെല്ലെ പറയുമ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കൂട്ടി കൊടുക്കണേ ആ നമ്മളിപ്പം ഫോണിലൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ലെവൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂട്ടൂലേ എന്നും പോലെ ഇതിലും ഇതേപോലെ കൂട്ടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെയാണ് ഇതിപ്പോൾ സീറോ മോഡലാണ് അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇത് ഈ ഒരു ഈ നേരെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ സിസ് നമ്മുടെ എക്സ് ഫോർ എണ്ണിൽ ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ കൂട്ടുന്നത് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ലെവൽ എന്നുള്ളൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് കോമൺ ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഓരോ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഗെയിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈക്ക് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഒരു മൈക്ക് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ ആണത് ഇവിടെ ഒരു മൈക്ക് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ ആണത് ഇവിടെ ഒരു മൈക്ക് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു അത് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ റെക്കോർഡിങ് ലെവൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഗെയിൻ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെനു ആണ് മെനു ഇതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെയും റൈറ്റ് സൈഡാണ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ട ഒരു രണ്ട് അര മാർക്ക് ഈ ഈ സെയിം ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത് ഇത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെനു ഓൺ ഓൺ ആക്കി കാണിച്ചു തരാം ഇനി അത് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യാൻ പോകണം അതായത് മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തു പവറൊക്കെ ബാറ്ററി കൊടുത്തു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓ ഇത് നമ്മുടെ സ്പീക്കറാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്പീക്കർ അത് ഇതിലും വരുന്നുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സ്പീക്കർ ഈ ഓട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ട്രൈപ്പോഡ് ഉണ്ട് അതായത് ട്രൈപ്പോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ തന്നെ പിടിക്കല്ലേ അതായത് ട്രൈപ്പോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ ഇതേപോലത്തെ സ്റ്റാൻഡുകൾ കിട്ടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂമ് കണി അത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ വന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റാൻഡുകൾ ഈ ചിത്രമാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സുഖം ഇങ്ങനത്തെ ട്രൈപ്പോഡുകൾ കിട്ടും ആ ട്രൈപ്പോഡ് നേരെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ഹോളിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ മൈക്കിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നൊരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് അതൊരു പോപ്പ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് അതിന് പറയാം ഒരു പഞ്ഞി പോലത്തെ സാധനമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയുക പോപ്പ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പോപ്പ് ഫിൽറ്ററാണ് ഉണ്ടോ ഇതല്ല ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൂമിൻ്റെ തന്നെ കമ്പനി ഇൻബിൾട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നൊരു പോപ്പ് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അത് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പോപ്പ് ഫിൽറ്റർ വാങ്ങുന്ന ഏറ്റവും ബെറ്ററാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പം ഫാ ഫാ ചാ ചാ കാ ഫാ ഫാ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫാ ഫാ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ വോയിസ് കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വേർഡുകൾ മൈക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റിക്ക് നല്ല രീതി ബാധിക്കും നമ്മൾ റെക്കോർഡിങ് ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് അത് നല്ല രീതി ബാധിക്കും ഫാ എന്നുള്ള സൗണ്ടൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഈ മൈക്രോഫോൺ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഓട്ടം ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓട്ടം ഉണ്ട് ഈ ഓട്ടേക്ക് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെക്കുക ഏ അപ്പോൾ അത് കയറ്റി വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പിക്കാണ് ഇത് ഉണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ കയറ്റി വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ മൈക്ക് മൈക്രോഫോൺ കോൾ ഫുൾ കവർ ചെയ്യും ഞാനൊന്ന് കേട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഫോണും ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാ
അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പോ ഫിൽറ്റർ വെച്ചു മൈക്രോഫോൺ വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ഓൺ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് പവർ എന്നുള്ള ശേഷി ഇത് കണ്ടതാണ് ഉണ്ടോ പവർ അത് ഏകദേശം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പവറിൻ്റെ ഏരിയ ഏകദേശം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ വ്യൂ ആണത് കാണിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡും ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഹോൾഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടു നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് അത് നല്ല അതേപോലെ അടിയൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം ഒരു മൂന്നാല് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വന്നിട്ട് ഓൺ ആവും ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഓണായി ഇപ്പം എന്താണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഈ ഈ മൈക്രോഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ എൽ ആർ എന്ന് നോക്കിയാൽ എന്തായി ഹലോ 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 ഉണ്ടോ ഹലോ ഹലോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സിഗ്നൽ വരണോ ഇതിൽ എൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൈക്രോഫോൺ ആണ് എൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞോ എൽ ആർ ഏ പിന്നെ ഇതിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഈ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആണോ മൈക്ക് എന്ന് ഇത് ഓൺ ആക്കുക എന്നിട്ട് മൈക്ക് എന്നുള്ളത് സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോന്ന് ലൈറ്റ് എത്തും എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റീരിയോ എന്നുള്ള സ്വിച്ച് ലൈറ്റ് കൂടെ കത്തണം ഏ ആ സ്റ്റീരിയോ എന്നുള്ള ലൈറ്റ് കത്താൻ എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടുതരാം ഉണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ അന്ന് ഇട്ട വീഡിയോ ആണ് അതുപോലെ ഈ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ എന്താ പറയുക നേരെ സ്റ്റീരിയോ എന്ന് കത്തുണ്ട് സ്റ്റീരിയോ മോഡ് കാക്കാൻ എന്താ വേണ്ടി ഇതിൽ മൂന്ന് മോഡാണ് ഉള്ളത് ഏ മൂന്ന് മോഡ് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റീരിയോ മോഡ് കാക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആ അതായത് ഇത് മൂന്ന് മോഡുകളുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു ഫോർ ചാനൽ റെക്കോർഡിങ് പിന്നെ മൾട്ടി ട്രാക്ക് റെക്കോർഡിങ് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോ ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മെനു അത് മെനു സെലക്ട് ചെയ്യാം മെനു പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിൽ ഫോൾഡർ ഫയൽ ഇൻപുട്ട് മോഡ് അതേപോലെ പല ഏരിയകളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഈ മെനു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മെനു ഇതാ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ സാധനം നീക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓരോ അടിക്ക് അടിക്ക് നീക്കുമല്ലോ നമ്മൾ മൗസ് വെച്ച് നീക്കുക അതേപോലെ നീക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അത് അപ്പം മെനു എടുത്തിട്ട് അടിക്ക് നീക്കുമ്പം അതിൽ മോഡ് എന്നുള്ള സെഷൻ കാണും മോഡ് ഏ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ സാധനം സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനും അതേപോലെ മോളിൽ സ്ക്രോൾ ഇതിൽ ഓക്കെ എന്നുള്ള സംഭവം ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിന് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇത് ഓക്കെയാണ് മെനു നിൽക്കുക അടിക്ക് നിൽക്കുക മോൾക്ക് ആക്കുക നിൽക്കുക ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അടിക്കണമെങ്കിലും പ്രസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പിടിച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് അടിക്കണമെങ്കിൽ മെനു അടിച്ചാൽ അത് ബാക്ക് വരും അപ്പോൾ അതായത് മോഡിൽ പോയിട്ട് മോഡിൽ പോയിട്ട് ഉണ്ടോ സ്റ്റീരിയോ ഫോം അങ്ങനെ മൂന്ന് മോഡ് കാണാം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മോഡും സ്റ്റീരിയോ മോഡും ഫോർ ചാനൽ റെക്കോർഡിങ്ങും എം ടി ആർ മൾട്ടി മൾട്ടി ട്രാക്ക് റെക്കോർഡിങ് ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മോഡ് ഈ സ്റ്റീരിയോ മോഡ് മാത്രമാണ് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ മൈക്രോഫോണാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് റെക്കോർഡിങ്ങിന് ഒരു മൈക്രോഫോണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം എന്താ പറയുക ഇനിയിപ്പം വേറൊരു മൈക്രോഫോൺ വന്നാലും അത് നമുക്ക് ഈ മോഡിൽ വെച്ച് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അപ്പം സ്റ്റീരിയോ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റീരിയോ മോഡ് വന്നാൽ ഈ മൈക്രോഫോൺ ഇൻബിൽഡ് ഈ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വരും കാരണം ഒറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഒരു മോഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ മോഡായി അതായത് സ്റ്റീ മെനുവിൽ പോവാം മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം മോഡിൽ സ്റ്റീരിയോ മോഡ് ഓക്കെ അടിക്കുക അപ്പം എന്തായി സ്റ്റീരിയോ അവിടെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കത്തി ലൈറ്റ് കത്തി അപ്പം അതിന് ഇത് ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് എല്ലാവരും സെലക്ട് ചെയ്താൽ അത് എന്താ സോറി ഇത് മെനു ഇതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ
ഹലോ ഹലോ ഉണ്ടോ സിഗ്നലിന് ഇവിടെ ഹലോ ഹലോ ഏ സിഗ്നല് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റെക്കോർഡ് ആവുന്നില്ല സിഗ്നല് വരുന്ന അടിച്ച് റെക്കോർഡ് ആവുന്നില്ല അതിലിപ്പോൾ റെക്കോ റെക്കോർഡ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നിൽക്കുക അപ്പം അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്ത് അലഹമില്ല സലാത്തു വസ് ഇതിപ്പോൾ റെക്കോർഡായി അതൊന്ന് പ്ലേ പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്യാം ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഇത് ഇപ്പം പ്ലേ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സാധനം പ്ലേ ചെയ്യാൻ പ്ലേ ബട്ടൺ നിൽക്കുക പ്ലേ ചെയ്തവർക്ക് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോസ് വെക്കുക പോസ് മീൻസ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കണമെങ്കിൽ പോസ് വെക്കുക പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് നിൽക്കിയാലാണ് വീണ്ടും പഴയ അപ്പം ഒരു സാധനം റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കാണുന്ന ഫോൾഡർ വണ്ണിൽ ജൂം ജൂം സീറോ വൺ വൺ എന്നുള്ള ഫയലാണ് ആയിട്ടാണ് അത് റെക്കോർഡ് ആയത് അപ്പം ഇതിലും ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ മൈക്ക് എന്നുള്ള ഏത് ഇൻപുട്ടിൽ മൈക്ക് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇൻപുട്ടിൽ മൈക്ക് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത മൈക്രോഫോൺ ആണ് സെലക്ട് ആവുക അല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ റെക്കോർഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരുന്നത് മറ്റേ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മൈക്രോഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് അവിടെ നമ്മൾ മൈക്ക് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നേരെ മറിച്ച് നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് രണ്ട് മൈക്രോഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് എക്സ് എൽ ആർ മോഡലും ഒന്ന് ടി ആർ എസ് അതായത് ജാക്ക് ജാക്കായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതിലും നമുക്ക് എക്സ് എൽ ആർ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതിലും ജാക്ക് അപ്പം രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ രണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്രോഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഇതേപോലെ നാല് എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്രോഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഇതിൽ ഉണ്ടോ ഈ ഇതേപോലെ ഇത് എക്സ് എൽ ആറും ജാക്കും ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ മൈക്രോഫോൺ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് മൈക്രോഫോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൈക്രോഫോൺ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഈ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു പോർട്ട് കൂടെ ഉണ്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ ജാക്ക് പോലത്തെ മൈക്രോഫോൺ വേണം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോഫോൺ ആ ജാക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത മൈക്രോഫോൺ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഈ മൈക്രോഫോൺ വെച്ചത് തന്നെ നല്ല ബെറ്റർ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക കാരണം അവരുടെ ഇൻബിൽറ്റ് മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒരിക്കലും നമുക്ക് വേറൊരു എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്രോഫോൺ നമ്മുടെ പർപ്പസിന് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പർപ്പസിന് അത്രയും ബെറ്റർ നല്ല റെക്കോർഡിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിലുള്ള മൈക്രോഫോൺ തന്നെയാണ് ബെറ്റർ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മൈക്രോ അടിയിലുള്ള കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈക്രോഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നിൽ മൈക്രോഫോൺ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഈ മൈക്ക് വണ്ണ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോഴാണ് ഈ മൈക്രോഫോൺ സെലക്ട് ആവുള്ളൂ അതുപോലെ രണ്ടിലെ കണക്ട് ചെയ്താൽ രണ്ട് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് മൂന്നും കണക്ട് ചെയ്താൽ എൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ വേണം നമുക്ക് ഈ ഈ രണ്ട് മൈക്രോഫോണും വേണം നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏഹ് അപ്പം നമ്മൾ മൾട്ടി ട്രാക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷന് സെലക്ട് ചെയ്യണം മെനുവിൽ പോയിട്ട് മോഡിൽ പോയിട്ട് ഏഹ് എന്താ പറയുക മൾട്ടി ട്രാക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് സോറി ഫോർ ചാനൽ റെക്കോർഡിംഗ് സോറി ഫോർ ചാനൽ റെക്കോർഡിംഗ് ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് പോയിട്ട് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇത് ഫോർ ചാനലായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതേപോലെ ഇതിപ്പം ഞാൻ ഈ മൈക്രോഫോൺ മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വേണ്ടില്ലേ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഈ ഒരു സിഗ്നൽ മാത്രമേ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് മൈക്രോഫോണും ഈ സാധനത്തിന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണേ ഫോർ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഏഹ് അഡീഷണൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടെയും കണക്ട് ചെയ്താൽ ഈ രണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും സാധനം പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ മൈക്രോഫോണും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗെയ് മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ലെവൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടാനുണ്ടോ ഹലോ ഹലോ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഭയങ്കര പീക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഏ അപ്പം ഇപ്പം ഇത
ഞാൻ പറയല്ലോ നേരത്തെ എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്രോഫോൺ കണക്ട് ചെയ്താല് വൺ ടു സെലക്ട് ചെയ്യണം So that says we've got an SD card and that tells us how many minutes we've got of recording time or hour. That's what we're talking about. We're going to look at this video. We're going to look at this video. We're going to look at the space in the SD card. We're going to look at the time in the phone. We're going to look at the time in the phone. We're going to look at the time in the phone. We're going to look at the time in the phone. We're going to look at the time in the phone. We're going to look at the time in the phone. We're going to look at the time in the phone. We're going to look at the time in the phone. അത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ പറയാം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇത് ഞാൻ കൂടിയാണ് ഈ മൈക്രോഫോൺ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അതായത് സ്റ്റീരിയോ മൈക്രോഫോൺ ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മളിപ്പം ഈ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയണം എന്നാലേ അത് സ്റ്റീരിയോ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ആവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ മൈക്രോഫോൺ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പൊസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ആവുക ഏ റൈറ്റ് സൈഡ് കുറച്ച് ഗെയിനേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രൈപോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാം കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് നമ്മൾ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത്രത്തോളം ഗെയിൻ ഉണ്ട് ഏ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയോ തിരിഞ്ഞിട്ടോ ഇങ്ങനെയോ തിരിഞ്ഞിട്ടോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് നിന്നാലേ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഗെയിനിൽ ഇത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും ഒരേ ലെവലിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിക്ക് തിരിഞ്ഞാണ്ട് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗെയിൻ കൂടും റൈറ്റിലെ ലെവൽ കുറവേക്കാരാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ നേ അതായത് ഇതിൻ്റെ നേരെ നിന്നിട്ട് തന്നെ നോ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഇപ്പം ഇപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ വാഴ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ കൈയാണ് വാഴ അപ്പം ഇതിൻ്റെ നേരെ മറ്റേ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വാ മുഖത്ത് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് മാത്രമേ ഗെയിൻ എടുത്ത് കയറുള്ളൂ ഏഹ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പം കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിൻ്റെ ഗെയിനും റൈറ്റിൻ്റെ ഗെയിനുമാണ് അപ്പം അത് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റിലും കുറച്ച് ഗെയിൻ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഒരേ ലെവലിൽ വന്നാലേ മേക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് ഇത് ഒരുമിച്ച് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ റെക്കോർഡ് ആവുള്ളൂ അപ്പം നേരെ നമ്മൾ ട്രൈപ്പോഡൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അപ്പം രണ്ട് സൈഡിലും സെയിം ക്വാളിറ്റി റെക്കോർഡ് ആവും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണോ സ്റ്റീരിയോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റീരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒരേ ലെവലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹെഡ്ഫോണിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലെവൽ രണ്ട് ചെവിയിലും ഒരേ ലെവലേക്കാറും നേരെ വിളിച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാത്രം ഗെയിൻ കൂടിയാൽ ചെവി അടുത്ത സൈഡിൽ ഗെയിൻ കൂടും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഗെയിൻ കുറയും സ്റ്റീരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തും കേൾക്കാം എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് സ്റ്റീരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ ഒരു സ്പീക്കർ ഉള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ ആയി ഇപ്പം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആയി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ആയി അറ്റ്മോസ് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്നൊരു മീനിങ് ആണ് സ്റ്റീരിയോ മോണോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ അത് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം അപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു വിധമൊക്കെ നമുക്ക് ഹെഡ്ഫോണൊക്കെ സ്റ്റീരിയോ എഫക്റ്റിലാണ് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് ഹെഡ്ഫോണൊക്കെ സ്റ്റീരിയോ ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ രണ്ട് സ്പീക്കർ വെച്ചാൽ ഇതും രണ്ട് സ്റ്റീരിയോ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്റ്റീരിയോ ക്വാളിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നിന്ന് തന്നെ സംസാരിക്കണം ഇനി നമ്മളിത് ഓ ഇപ്പോൾ ഓണായി റെക്കോർഡിങ്ങിന് മൈക്രോഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് അന്ന് അതൊന്ന് അപ്പം ഇത് പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും അതിനകത്ത് അത് റെക്കോർഡ് ആവാന്നല്ല മൂവ് ചെയ്യണ്ടോ ഇതിലിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ആവുന്നില്ല സിഗ്നല് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റെക്കോർഡ് ആവുന്നില്ല ഇത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നൂ വണ്ടി ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ന്യൂട്രൽ ഇടുമല്ലോ എന്നാൽ പോലെ
റൈറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ലെവൽ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടിയ ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നുള്ള പകരം ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പകരം ഇവിടെ പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ കുറവാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെവൽ കൂടും അപ്പോൾ ഒരു അതവിടെ റെക്കോർഡ് ഒരു അധികം നൂറിലൊന്നും ഒരിക്കലും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യരുത് ഒരു അറുപതോ എഴുപതോ എമ്പോ ആ റേഞ്ചിൽ ഫിഫ്റ്റി എബോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോലെ കാണിക്കണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അവര് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാല് ഒരു തൊണ്ണൂറിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണേ തൊണ്ണൂറിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നല്ല ഗെയിം നല്ല അധികം സൗണ്ടിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറിലൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു എഴുപതിലോ അമ്പതിലോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും നൂറിലൊന്നും ഇടരുത് നൂറിലോട്ട് ഭയങ്കര ഗെയിൻ പീക്ക് അടിക്കും ഇതിൻ്റെ ലെവൽ നമുക്ക് ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഒരു എഴുപത് അറുപത് എഴുപതിലെ റേഞ്ചിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലെവൽ ഇതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ ലെവൽ കൂട്ടാൻ ഉണ്ടോ എന്തായി ആദ്യം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ആവുമായിരുന്നു ബ്ലിങ്ക് ആവുമായിരുന്നു അപ്പം അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുക ഇനി ആ ബ്ലിങ്ക് ആവുന്ന ബട്ടൺ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ നിൽക്കുകണ്ടോ അപ്പം ഇതിൽ ഉണ്ടോ ഇപ്പം എന്തായി റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ മറത്തിയപ്പം ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ് ഇങ്ങനെ അതായത് നാല് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ള സിഗ്നലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ ഈ സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെ പോവും റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞു അവരൊന്ന് ജസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്തു അതോ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ കണ്ടോ ഈ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ആണ് ഒരു റെക്കോർഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്പീച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഉണ്ടോ ഇനി അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു നെയിമിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് ഡി കാർഡിൽ അത് സേവ് ആയിട്ടിരിക്കണേ എസ് ടി ഇ സീറോ 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 എന്നുള്ളൊരു ലെവ ഒരു ഗെയിം എന്താ പറയുക നെയിമിങ്ങിലാണ് എന്ത് ഈ ഫയൽ റെക്കോർഡ് ആയതിരിക്കണേ അത് നമ്മളെ ഇവിടെ ഈ ഫോൾഡർ എന്നുള്ളൊരു സെലക്ട് ചെയ്ത അതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൽ സേവ് ആവും ഇതിലൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഇതിൽ സൂം വൺ 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 എന്നുള്ള ഫയൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഫോൾഡർ വൺ ഫോൾഡർ വണ്ണിൽ സൂം വൺ വൺ ഇലവൺ എന്നുള്ളൊരു ഏരിയയിലാണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് റെക്കോർഡ് ആയത് എന്താ പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നല്ലോ അതായത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക പോസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഫയൽ ഒരു നെയിമിൽ സേവ് ആയി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇനി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പ്ലേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്ലേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കേൾക്കും അപ്പം അത് കേട്ടു അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നുകൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ജസ്റ്റ് ഇത് ബ്ലിങ്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ 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 ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ആവണില്ല ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഒരു ടൈം സ്റ്റാർട്ടിങ് സീറോ തന്നെ വേറെ ഫയലായിട്ട് റെക്കോർഡ് ആവും ഈ ഫയൽ ഇവിടെ ഇപ്പം അത് റെക്കോർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞു എന്ത് റെക്കോർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഈ ഫയൽ ഇവിടെ സേവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കുക എങ്ങനെ എവിടെ എന്നുള്ളതിനാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകണം ഉണ്ടോ അപ്പം ആ ഫയൽ അവിടെ സേവ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് അറിയണല്ലോ അപ്പം ജസ്റ്റ് ആ ഫോൾഡർ വൺ എന്നുള്ള നിൽക്കിയാൽ ഫോൾഡർ സീറോ വൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 